Problem number 49. Fill in the blanks. Now, we will fill in the blanks. This blanks place low. AVS is the same as the First original logic prakaram manu, shortcuts prakaram ite, count the number of elements in one one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen elements man ka karunte man ek letters hai mo a and b ne rende gan bhi so nae so ibe manu sixteen yaka factors ka man thiis kunte two into eight alage four into four eight into 2 का मानों वेड़ कोट कोन चूज को आल सुन्टों दुमा 2 2 लेटस लाग वेड़ कोड़ते A B 2 2 लेटस लाग वकदान की दोट रास कुन्टे A B तरवात dash B आ तरवात मल्ली B C वोच्छिंदी इकड़ A B C 3 नाए काबटी 2 2 पणिके रा दुमा चोले दू 3 नाए so, 3 3 का चेल हैमू सपोज 3 लेटस उन्ना है कापटी 3 का चेस्ते कानका A B dash B B C हो सुन्दी A किन्दा इंको का लेटर राख कोड़ू तो 3 का पणिके रादू 4 4 का स्प्रिच्चे से नान कोड़ू मा A B dash B 4 लेटस फस्ट 4 लेटस के डिवाइड जेसी आधर रहता B C dash C बेटेंटे मल्ली A Eight letters which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adratha dash A. B can the Mali A which in Panigrad. So, you can shortcuts A. We got a punch at Lathama. Shortcuts A. We got a punch in a pudu. Mana M. Charante by the options well also in the Tapadu. Amekanaku A, B, C, and a three options of starting letter C. M. Mundama. So, you can mana by the options well also in the Tapadu. Very option lay the monkey. First of all, first option is C. C. A. Next is D. That is sequence line. Choose. Next is D. 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 Second option choose down. Sorry. C B A B C A B C B. Ma four four ka choose down. A B C B B C C C. Asal leh dikha A B C B B C B C A A B B. Idhar asal order le leh do. Yalla bar ta laundi. Oksa C option choose down. ना तो sequential order लो उन्दा दी कुन निटिके logics A भी set हो मा by the options वालाल सुन्दे आंदर एड़ा E कोशन होगे टिके C A C A C A B C B B C A C C A B A A B B C A B C B दी इनलो कोड़ sequence लेक पोई ना मान होड़े था अब्जोर जेच्छु A B C B E रेंडु लेटस कॉमन कुने चूड़ B C A C C A B A अंदर स्टार्टिंग नर्चुर मा A B C A B C A B C A B C B C A B and a sequence in the maintenance so answer is option C remaining law as a sequence are out a B a B so only a in a option sequence in the code of the more okay see option top up the way that they end up so you question about them on a particular guy options breaker and will tell you also be take over the rather 50 should them ever in a good better or sequence law in the path the sequence in the course on the ante Definitely, आधे मान की alternate series हम गुड़ बैठ को। आधे को रा number सन्नी random का ये ला बढ़ता रहूँ नहीं। वो का order अंतु ले कुण्डा हूँ नहीं। order ले कुण्डा random का ये ला बढ़ता रहूँ ना पुरु। इपुर चप्पो भाई logic गुड़ बैठ को। आधे alternate series series आयें तो भी alternate sequence। alternate slow five to twelve आयें दी, twelve twenty eight आयें दी, twenty eight sixty two होतें दी, 
సిక్స్టీ టూ అనేది ఏమవుతుంది అనేది మనం కనిపెట్టాల్సి ఉంటుంది అవునా సో అమ్మ ఫైవ్ ట్వెల్వ్గా మారడానికి ఫైవ్ టూ జార్ టెన్ ప్లస్ టూ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టూ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ జార్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ టూ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ టూ ప్లస్ ఎయిట్ సిక్స్టీ టూ టూ సార్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే వన్ థర్టీ టూ వస్తుంది మా వన్ థర్టీ టూ ఉందా మనకు ఆప్షన్లో ఎస్ వన్ థర్టీ టూ ఉంది వన్ థర్టీ టూ రెండు ఆప్షన్లో ఉంది వెయిట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ సీక్వెన్స్ చూద్దాం అమ్మా రిమైనింగ్ సీక్వెన్సెస్లో నెక్స్ట్ వచ్చే ఆర్డర్ చూడాలి ఇక్కడ సిక్స్ టూ సార్ ట్వెల్వ్ మైనస్ టూ టెన్ టెన్ టూ సార్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ సార్ ఫిఫ్టీ టూ ప్లస్ టెన్ అసలు ఏమైనా ఆర్డర్ ఉందా అసలుకి ఆర్డరే లేదు ఆర్డర్ లేకుండా మనం సీక్వెన్స్ చెప్పకూడదు నాకు మల్టిప్లికేషన్స్ ప్రకారం ఆర్డర్ చూసా రాలా ఒక్కసారి డిఫరెన్స్ చూద్దామా సిక్స్ టెన్ అయిందంటే ఫోర్ యాడ్ చేసే అవుతుందమ్మా సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ టెన్ ట్వంటీ సిక్స్ అయింది అంటే ప్లస్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ కాస్త సిక్స్టీ టూ అయింది సిక్స్ ఫైవ్ లో తీస్తే టూ త్రీ థర్టీ సిక్స్ ఈ నెంబర్ చూడు టూ స్క్వయర్ ఫోర్ స్క్వయర్ సిక్స్ స్క్వయర్ టూ ఫోర్ సిక్స్ దే ఆర్ ఈవెంట్స్ ఆ తర్వాత ఉండేది ఎయిట్ స్క్వయర్ సిక్స్టీ ఫోర్ యాడ్ చేయాలి సో వెన్ వీ యాడ్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ టు సిక్స్టీ టూ ఇట్ బికమ్స్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ సో నాకు వన్ థర్టీ టూ అండ్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఉండాలి సరిపోయిందా అండ్ మై ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ మా ఏ బీ డాష్ డిఈ మనం చూసి చెప్పేసేసి ఏ బి తర్వాత వచ్చే లెటర్ ఎవరంటే సి సితో ఉన్న ఆప్షన్స్లో అన్నీ సీలే ఉన్నాయి ఒక్క డిఎన్ఏ ఆప్షన్లో తప్ప రిమైనింగ్ అన్నింటిలో నెంబర్ తీసుకుంటే నెంబర్లో త్రీ టెన్ డాష్ సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ అమ్మ డిఫరెన్సెస్ నార్మలా అబ్ నార్మల్ అంటే అబ్ నార్మల్గా ఉన్నాయి మల్టిప్లికేషన్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ మైనస్ ఫైవ్ దీన్ని కూడా ఇంటూ టూ చేసుకుంటే సిక్స్ కానీ మైనస్ కాదుగా సో అది కాదు ఇంకోటి ఆలోచన చేయాలా అమ్మ ఇవన్నీ కూడా స్క్వేర్స్ కానీ క్యూబ్స్ కానీ ఏమైనా దగ్గరలో ఉన్నాయా స్క్వేర్స్ ఆ క్యూబ్స్కి దీన్ని మనం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ అని రాయచ్చు దీన్ని సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ టూ అని రాయచ్చు దీని అయితే ఎయిట్ ప్లస్ టూగా రాయచ్చు దీన్ని వన్ ప్లస్ టూగా రాయచ్చు అవునా ఇవన్నీ కూడా క్యూబ్స్ చూడు వన్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ టూ క్యూబ్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఫోర్ క్యూబ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఫైవ్ క్యూబ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సో వన్ టూ తర్వాత రావాల్సింది మనకి త్రీ క్యూబ్ ప్లస్ టూ రావాలి త్రీ క్యూబ్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ టూ ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ నైన్ అంటే మనకి రావాలా సి బై ట్వంటీ నైన్ సి బై ట్వంటీ నైన్ రావాలి సో మనకి సి బై ట్వంటీ నైన్ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందమ్మా ఏ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో మాత్రమే ఉంది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ క్రింది అక్షరాల వరుసలు కార్యాలను సరిగ్గా పూరింపు సేమ్ ఇన్ దాట్ లాగే అమ్మ మనకి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు ఉన్నాయమ్మా లేటెస్ట్ ఏమో పీక్యూఆర్ అని మూడు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో నేను ట్వెల్వ్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ని మినిమం త్రీ వచ్చే విధంగా స్పీడ్ చేస్తాను త్రీ లెటర్స్ కాబట్టి త్రీ ఫోర్ సార్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ త్రీ సార్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ టూ సార్ ట్వెల్వ్ అంటే త్రీ త్రీ లెటర్స్గా విడగొట్టి ఒకదాని కింద రాసుకుంటానమ్మా ఫస్ట్ షార్ట్ కట్ అప్లై చేస్తాను అప్లై అవుతుంది లేదా తర్వాత సంగతి సో పీ డాష్ క్యూ తర్వాత మళ్ళీ క్యూ డాష్ ఆర్ రావాలి కానీ పీ కింద క్యూ వస్తుంది రాకూడదు త్రీ త్రీ లెటర్స్గా స్పిచ్ చేయను చేయలేను సో ఇప్పుడు నేను ఫోర్ ఫోర్గా విడగొట్టానంటే పీ డాష్ క్యూ క్యూ ఆ తర్వాత మళ్ళీ డాష్ ఆ తర్వాత డాష్ ఆర్ డాష్ ఆర్ క్యూ కింద ఆర్ వచ్చింది రాదు సో ఫోర్ ఫోర్ లెటర్స్లో నేను విడగొట్టలేను ఇప్పుడు నీకు సిక్స్ సిక్స్గా విడకూడదమ్మా పీ డాష్ క్యూ క్యూ డాష్ ఆర్ తర్వాత మళ్ళీ డాష్ ఆర్ డాష్ పీ పీ డాష్ క్యూ కింద పీ వచ్చింది కుదరదు సో దీనికి కూడా షార్ట్ కట్ పని చేయలేదు మరి పని చేయనప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వేరే ఆప్షన్స్ బయట ఆప్షన్స్ వెళ్ళాల్సిందే తప్పదు సో పీ డాష్ క్యూ క్యూ డాష్ ఆర్ డాష్ ఆర్ డాష్ పీ పీ డాష్ అమ్మ ఇక్కడ 
రెండు పీ కనిపిస్తున్నాయి రెండు క్యూ కనిపిస్తున్నాయి సో అన్ని డబల్ డబల్ అనుకుంటే మధ్యలో పీపీ ఏం పెడతాం ఇక్కడ ఆరు పెడితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఆరు ఉంది మధ్యలో సో బై ద ఆప్షన్స్ వెళ్లాల్సిందే మా అన్నిట్లోనూ స్టాండర్డ్ పీ ఉందమ్మా అండ్ పీపీ క్యూ క్యూ తర్వాత అన్నిట్లోనూ క్యూ ఉంది దీంట్లో మాత్రం పీ ఉందమ్మా సో ఒకసారి క్యూ పెట్టి చూద్దామా ఫస్ట్ ఆప్షన్ ప్రకారం పీపీ క్యూ 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 ఆర్ ఏమో చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ ఆప్షన్ పెట్టేస్తున్నాను మనం ఇక్కడ ఆర్ పీ క్యూ నీకు ఏమైనా ఆర్డర్ కనిపిస్తుందా పీపీ క్యూ 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 ఆర్ ఆర్ఆర్ పీ పీపీ క్యూ మా ఫస్ట్ పీ క్యూ క్యూ ఆర్ ఆర్ పీ మళ్ళీ పీ క్యూ చూడు ఆ మూడే వస్తున్నాయి చూడు రెండే రెండే లెటర్సే వస్తున్నాయి పీపీ క్యూ 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 ఆర్ ఆర్ఆర్ పీ మళ్ళీ పీపీ క్యూ అదే సీక్వెన్స్ మెయింటైన్ అవుతూ ఉంది చెప్పచ్చుగా దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై సీక్వెన్స్ సో మిగతా వేవి కూడా రావు మా ఫిఫ్టీ త్రీ హౌ మెనీ సచ్ పెయిడ్స్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆరిజాన్ విచ్ హ్యావ్ యాజ్ మై లెటర్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇన్ ద వర్డ్ యాజ్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ బోత్ ద డైరెక్షన్స్ ఆరిజాన్ అన్న పదములోని ఏదైనా రెండు అక్షరాల మధ్య దూరం ఆల్ఫాబెట్లోని అవే రెండు అక్షరాల మధ్య దూరానికి సమాన దూరం గల అక్షర జంటలు ఎన్ని కలవు ఇరువైపులా చూస్తున్నాను అంటే ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ రెండు చూసుకోవాలి మా సో నేను ఇక్కడ హారిజాన్ హారిజాన్ అనే పదాన్ని తీసుకొని దీంట్లో పెయిర్ ఆఫ్ లెటర్స్ నేను కనుక్కోవాలి మా పెయిర్ ఆఫ్ లెటర్స్ జాచుడు అసలు ఎలా కనుక్కుంటామో మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం ప్రీవియస్గా హెచ్ అనే లెటర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ద లెటర్ హెచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఈ ఆల్ఫాబెటిక్ లోడ్ హెచ్ ఐ జే కే ఎల్ ఎం ఎన్ ఉందిగా నాకు ఒరిజినల్ ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్ ప్రకారం కూడా హెచ్ తర్వాత ఐ జే కే ఎల్ ఎం తర్వాత ఎన్ వస్తుంది అంటే ఒరిజినల్ గా హెచ్ కి ఎన్ కి మధ్యలో ఎన్ని లెటర్స్ అయితే ఉన్నాయో ఈ ఆల్ఫాబెట్ ఈ వర్డ్ మొత్తంలో కూడా అన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హెచ్ కమా ఎన్ దీస్ టూ ఆర్ వన్ పే లెటర్ ఆ రెండు కూడా ఒక పే లెటర్ అదేవిధంగా ఓ తో స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఓ పి కాదు ఓ పి క్యూ ఆర్ ఎస్ టి కాదుమా తర్వాత ఆర్ ఎస్ టి రాదు ఆర్ ఎస్ టి యు వి రాదు ఐ జే కే ఎల్ రాదుమా ఐ జే కే ఎల్ రాదు జెడ్ తో మనం స్టార్ట్ చేసిన అవసరం లేదు మా బిగ్గెస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఎవరైతే ఉంటాడో వాడు తర్వాత ఇంకెవరిని పైకి వెళ్ళాల్సింది తర్వాత ఏ రద్దు తీసుకోకూడదు జెడ్ తో క్లోజ్ చేయాలి ఓ పి రాదుమా ఓ పి క్యూ ఆర్ ఉందా ఉంది సెకండ్ పేరు కదా ఇది సో ఓ పి క్యూ ఆర్ ఎస్ టి లేదుగా తీసి ఒకటే ఉంది ఎన్ ఓ ఉందిగా ఇక్కడ ఎన్ కమ ఓ ఈ రెండు ఒక పేరు ఒరిజినల్ ప్రకారం కూడా ఆ రెండు పక్క పక్కనే ఉంటాయి ఇప్పుడు పక్క పక్కనే ఉన్నాయి ఎన్ ఓ పీ క్యూ ఆర్ సరిపోయిందా సో ఇది ఎన్నో పేరు మాది ఫోర్త్ పేరు ఈ విధంగా చూసుకుంటే మొత్తం మనకు పేర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఏంటంటే నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి నాలుగు పేర్ ఆఫ్ లెటర్స్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మా ఎయిట్ ఫోర్ బై సెవెన్ దీన్ని నేను ఫ్రాక్షన్లో నుంచి ఫ్రాక్షన్గా కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామా ఎనిమిది వేలు యాభై ఆరు ప్లస్ నాలుగు అరవై దాన్ని అరవై బై ఏడుగా రాయచ్చు తొమ్మిది ఆరు బై ఆరుని తొమ్మిది ఆరు యాభై నాలుగు ప్లస్ ఆరు అరవై బై ఆరుగా రాయచ్చు అలాగే లెవెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ని పదకొండు ఐదు యాభై ఐదు ప్లస్ ఐదు అరవై బై ఐదుగా రాయచ్చు అలాగే థర్టీన్ ఎయిట్ బై ఫోర్ని యాభై రెండు ప్లస్ ఎనిమిది అరవై బై నాలుగుగా రాయచ్చు అమ్మ సిక్స్టీ బై సెవెన్ సిక్స్టీ బై సిక్స్ సిక్స్టీ బై ఫైవ్ సిక్స్టీ బై ఫోర్ ఆ తర్వాత రావాలి సిక్స్టీ బై త్రీ సిక్స్టీ బై త్రీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ నే కదమ్మా ఆ ట్వంటీ నే కదా డి ఆన్సర్ ఈస్ డి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ బై ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ త్రీ టెన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాష్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ అమ్మ ఈ నెంబర్స్ మధ్య డిఫరెన్సెస్ చూడు నార్మల్ డిఫరెన్సెసా అబ్ నార్మల్ డిఫరెన్సెసా వెరీ నార్మల్ డిఫరెన్స్ కొంచెం కొంచెం డిఫరెన్స్ ఏ ఉన్నాయి సో డిఫరెన్సెస్ కొంచమే ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామా డిఫరెన్సెస్ చూస్తే సెవెన్ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ నైన్టీన్ డాష్ డాష్ సో ఆ డిఫరెన్సెస్ చూస్తే సెవెన్ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ నైన్టీన్ అన్ని ఆర్డ్ నెంబర్సేగా సెవెన్ తర్వాత నైన్ ఉండాలి లేదు లెవెన్ వచ్చింది లెవెన్ తర్వాత థర్టీన్ ఉండాలి లేదు ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ తర్వాత సెవెంటీన్ లేదు నైన్టీన్ నైన్టీన్ తర్వాత ట్వంటీ వన్ లేదు ట్వంటీ
అవునా సో ఇప్పుడు ప్రైమ్ నెంబర్స్ అనుకుంటే కాదు ఫిఫ్టీన్ ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాదు ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ప్రైమ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ సో అలా తీసుకుంటే కనుక ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ రావాలి సెవెంటీ ఎయిట్ ఉందని ఆన్సర్ సెవెంటీ ఎయిట్ పెట్టే ముందు నెక్స్ట్ సిరీస్ ప్రకారం కూడా ట్వంటీ త్రీ తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత ట్వంటీ సెవెన్ రావాలి నేను సెవెంటీ ఎయిట్కి ట్వంటీ సెవెన్ యాడ్ చేస్తే వన్ నాట్ ఫైవ్ వస్తేనే మనం చేసేది కరెక్ట్ అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకో వచ్చింది కాబట్టి మనం చేస్తుంది కరెక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ సెవెంటీ ఎయిట్ డిఫరెన్సెస్ చూసుకున్నామా డిఫరెన్సెస్ అనేవి మనకి ఎలా ఉన్నాయంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అంటే ఒక్కదాన్ని విడిచి ఒకటి మా సపోజ్ ఏడు తొమ్మిది పదకొండు పదమూడు పదిహేను పదిహేడు పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు ఇరవై తొమ్మిది ఇవే కదా మనకి బేసి సంఖ్యలు బేసి సంఖ్యలో వాడు తొమ్మిది పదకొండు పదిహేను పంతొమ్మిది ఇరవై మూడు ఇరవై ఏడు అవే కదా బేసి సంఖ్యలు అలా ఉంటు ఆల్టర్నేటివ్గా తీసుకున్నాడు అంటే ఒక దాన్ని విడిచి ఒకటి బేసి సంఖ్యలను తీసుకున్నాడు దాని ప్రకారం మనకు ఆన్సర్ రావాలి సెవెంటీ ఎయిట్ డెబ్బై ఎనిమిది యాభై ఆరు అమ్మా దీనికి ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి మనకి రెండు రకాల ఆన్సర్స్ ఉన్నాయమ్మా రెండు ఆన్సర్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చాడు మనకి ఓకే సో రెండు ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం మనం సింప్లీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ నూట తొంభై ఐదు రెండు వందల యాభై ఐదు రెండు వందల ఎనభై ఐదు మూడు వందల నలభై ఐదు అండ్ వాట్ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత వచ్చేది ఎవరు అని అడుగుతున్నాడు కదా సో ఒక్కసారి డిఫరెన్సెస్ చూస్తే డిఫరెన్సెస్ కొంచెం కొంచెం డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అరవై తర్వాత డెబ్బై ఐదు ఎనభై ఐదు తొంభై ఐదు అంటే థర్టీ పెరిగిందమ్మా తర్వాత దీనికైతే అరవై పెరిగిందమ్మా ఐదు ప్లస్ యాభై ఐదు అరవై పెరిగిందమ్మా అరవై ఐదు డెబ్బై ఐదు ఎనభై ఐదు మళ్ళీ ముప్పై ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా సో దీనికి పదిహేను ప్లస్ నలభై ఐదు అంటే అరవై పెరిగిందమ్మా అంటే ఒకదాన్ని విడిచి ఒకటి ఆల్టర్నేటివ్గా థర్టీ సిక్స్టీ థర్టీ సిక్స్టీ ముప్పై అరవై ముప్పై అరవై ప్రకారం మళ్ళీ ముప్పై వస్తుంది కదా నా సీక్వెన్స్ సిరీస్ ప్రకారం సిరీస్ ప్రకారం ముప్పై వస్తే కనుక అప్పుడు నాకు ఆన్సర్ మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రావాలి ఆన్సర్స్లో మూడు వందల డెబ్బై ఐదు ఉంది ఉంది కాబట్టి వన్ ఆఫ్ మై ఆన్సర్ ఈస్ ఏ అయితే ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్కి మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కాకుండా వేరొక నెంబర్ని కనుక మనం ఆన్సర్గా పెట్టాలి అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలో చూద్దామా దీనికి మనకు లాజిక్ యాక్చువల్గా మన దాంట్లో ఆన్సర్ సి ఐ థింక్ సో సిఏ ఏదో ఉన్నట్టు ఉంది కదా సో దీన్ని మనం ఇంకొక విధంగా ఎలా చేయొచ్చు అంటే అమ్మ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి నెంబర్ అన్నీ కూడా నాకు పదిహేను యొక్క మల్టిపుల్స్ ఇవన్నీ కూడా సో పదిహేనుతో బాగా హరం చేద్దామా మనం సో పదిహేను ఒకట్ల పదిహేను పదిహేను ఒకట్ల పదిహేను పదిహేను పదకొండు నూట అరవై ఐదు అలాగే ఇక్కడ నూట తొంభై ఐదుని పదిహేను ఒకట్లు పదిహేను పదిహేను మూడు నలభై ఐదు అలాగే ఇక్కడ పదిహేను ఒకట్ల పదిహేను 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 ఏళ్ళు నూట ఐదు ఇక్కడ పదిహేను ఒకట్ల పదిహేను పదిహేను నాలుగు తొంభై పదిహేను ఎనిమిదులు నూట అరవై పదిహేను తొమ్మిదులు నూట ముప్పై ఐదు పంతొమ్మిది సో దీనైతే పదిహేను రెండు ముప్పై పదిహేను మూడు నలభై ఐదు నువ్వు జాతీయ ఉత్సవా అన్నీ కూడా పదిహేను యొక్క గుణకరాలు మల్టిపుల్స్ సో పదకొండు పదమూడు పదిహేడు పంతొమ్మిది ఇరవై మూడు ఇవి బేస్ సంఖ్యల ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే ఇవి ప్రధాన సంఖ్యలు బేస్ సంఖ్యలు కాదు జాగ్రత్త ఎందుకంటే పదకొండు పదమూడు పదిహేడు పంతొమ్మిది ఇరవై మూడు వీటిని మనం ప్రధాన సంఖ్యలు అంటాం అవి ఒక ఆర్డ్ నెంబర్స్ అవి ఉండాలనుకుంటే కనుక పదకొండు పదమూడు పదిహేను పదిహేడు ఇలా రావాలి పదిహేను మిస్ అయింది మధ్యలో ఇరవై ఒకటి మిస్ అయింది మధ్యలో మిగతా అన్ని ఆర్డర్ ప్రకారం ఉన్నాయి ఇవి ప్రధాన సంఖ్యలు బేస్ సంఖ్యలు కాదు సో పదకొండు పదమూడు పదిహేడు పంతొమ్మిది ఇరవై మూడు తర్వాత మనకు రావాలి ఇరవై తొమ్మిది సో ఇరవై తొమ్మిది ప్రకారం పదిహేను ముప్పైలు నాలుగు వందల యాభై అందులోంచి పదిహేను తీసి నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు ఇది మన ఆన్సర్ ఆన్సర్లో అది కూడా ఉంది అవునా సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి కూడా కరెక్టే మనకి నువ్వు సి పెట్టినా కరెక్టే ఆన్సర్ అలాగే ఏ పెట్టినా కూడా కరెక్టే ఆన్సర్ రెండు రకాల ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి మరి దీనికి సో కాకపోతే మనం ఈ ఆన్సర్ని ఎంచుకోవడం జరిగింది కాకపోతే రెండు వస్తాయి మనకి ఓకే రైట్ ఏ మ్యాన్ పాయింటింగ్ టు ఏ మ్యాన్ అనదర్ మ్యాన్ and said with a woman his mother is your father's only daughter what is the relationship between that woman and another man oka vyakti oka sree tho veraka vyakti ni chupisthu cheptunadu anta nenu oka person nenu oka ammayi tho inkoka ammayi gurinchi chupisthu cheptunadu okay na em ani cheptunadu ante a man pointing to another man and said with a women ఒక వ్యక్తి వేరొక వ్యక్తిని చూపిస్తూ ఒక అమ్మాయికి నేను చెప్తున్నాను ఏమని చెప్తున్నాను మా హిజ్ హిజ్ అంటే వేరొక వ్యక్తి గురించి హిజ్ మదర్ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్స్ ఓన్లీ డాటర్ ఇక్కడ యువర్ అని చెప్తుంది ఎవరు
అంటే ఇక చూడు ఉమెన్తో చెప్తున్నాను కాబట్టి ఉమెన్ వాళ్ళ ఫాదర్కి ఓన్లీ డాక్టర్ అంటే ఉమెనేగా వచ్చేది నేను ఒక ఉమెన్తో చెప్తున్నాను ఒక ఉమెన్తో చెప్తున్నాను యువర్ ఫాదర్స్ ఓన్లీ డాటర్ మీ నాన్నగారికి ఏకైక కూతురు ఎవరు నువ్వే నువ్వెవరు హీజ్ మదర్ ఆ వ్యక్తి ఎవరినైతే చూపిస్తున్నానో ఆ మ్యాన్ యొక్క మదర్ ఎవరు నువ్వే అంటే మ్యాన్ ఎవరు నీ చైల్డ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హిజ్ అన్నాడు కాబట్టి మెయిల్ పర్సన్ వాడు ఎవరంటే నీ కొడుకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి మా వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దట్ ఉమెన్ అండ్ అనదర్ మ్యాన్ సో ఆ ఉమెన్కి ఆ మ్యాన్ ఏమవుతాడంటే కొడుకు అవుతాడు ఆ కొడుకే ఆమె ఏమవుతుందంటే తల్లి అవుతుంది కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ దట్ ఉమెన్ టు అనదర్ మ్యాన్ ఆ మ్యాన్కి వేరొక వ్యక్తికి ఈ ఉమెన్ ఏమవుతారు మదర్ అవుతారు వాళ్ళమ్మ వాళ్ళ అమ్మగారు అవుతారు సో ఒక వ్యక్తి ఒక స్త్రీతో వేరొక వ్యక్తిని చూపిస్తూ అతని తల్లికి నీ తండ్రి యొక్క ఏకైక కుమార్తె అని చెప్పాడు అతని తల్లి ఎవరంటే నీ తండ్రికి ఏకైక కుమార్తె ఉమెన్ వాళ్ళ తండ్రికి ఏకైక కుమార్తె అంటే ఉమెనే వస్తుంది అతని తల్లి ఎవరంటే ఈ ఉమెన్ అంటే అతను ఎవరు నీ కొడుకు అతనికి నువ్వేమవుతావు తల్లి అవుతావు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి కోడెడ్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఈ క్రింది వాణిలో ఏది ఎస్ యొక్క మేనమామ ఆర్ మా మేనమామ ఆర్ అంటే ఎస్ వాళ్ళ అమ్మగారికి బ్రదర్గా ఉండాలి ఆర్ అప్పుడే మనకి మేమా వస్తారు సో ఇప్పుడు ఆర్ అనేవాడు మేల్ పర్సన్ అయి ఉండాలమ్మా ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ప్లస్ పార్టీ చూస్తే ఆర్ ప్లస్ పి ప్రకారం ఆర్ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ పి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ ప్రకారం ఆర్ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ పి నెక్స్ట్ పి ప్లస్ ఎస్ పి ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ ఎస్ దీని నుంచి ఆర్ అనేవాడు ఎస్ యొక్క బ్రదర్ అవుతాడు కానీ మేనమా అయితే కాడుగా సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసేయి ఇక్కడ ఎస్ ప్లస్ క్యూ అంటే ఎస్ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ క్యూ ఎస్ అనే వాడు బ్రదర్ ఎవరికమ్మా క్యూకి ఎవరికి క్యూకి అదేవిధంగా క్యూ మైనస్ ఆర్ అంటే క్యూ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఆర్ క్యూ అమ్మ ఎవరికమ్మ ఆర్కి ఇప్పుడు చెప్పు ఆర్ వాళ్ళ అమ్మగారికి ఎస్ బ్రదర్ అయినప్పుడు ఆర్కి ఎస్ ఏమవుతాడు మేనమామేగా సో నాకు కావాల్సిందేమో ఎస్కి మేనమామ ఆర్ నువ్వేం చేస్తున్నావు ఆర్కి మేనమామ ఎస్ పెడుతున్నావు వస్తుందా రాదు నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ చూడమ్మా ఆర్ ప్లస్ క్యూ సి ఆప్షన్ చూడమ్మా ఆర్ ప్లస్ క్యూ అంటే ఆర్ ఈజ్ అ బ్రదర్ ఆఫ్ క్యూ ఆర్ అనేవాడు బ్రదర్ అవ్వాలి ఎవరికమ్మా క్యూకి ఆ తర్వాత క్యూ మైనస్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే క్యూ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఎస్ క్యూ అమ్మ ఎవరికమ్మా ఎస్ వాళ్ళ అమ్మ క్యూ అవునా అయితే క్వశ్చన్ చూడు ఏమంటున్నాడు ఆర్కి ఎస్ వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ బ్రదర్ అవ్వాలి అమ్మకి బ్రదరేగా సరిపోయిందా కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటమ్మా సి ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఏ అండ్ బి వర్ టాకింగ్ టుగెదర్ సారీ వాకింగ్ టుగెదర్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ వాళ్ళు మొదటిగా ఈస్ట్ వైపు వెళ్తున్నారు అండ్ వాకింగ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ టుగెదర్ ఇద్దరు కలిసి వంద మీటర్లు వెళ్ళారంట ఏ టర్న్స్ టు హిజ్ లెఫ్ట్ అండ్ బి టర్న్స్ టు బ్యాక్ సైడ్ హిజ్ బ్యాక్ వాడు వెనక వైపు వచ్చేసాడు ఫ్రమ్ దేర్ ఏ వాక్స్ ఫార్టీ మీటర్స్ టర్న్స్ టు హిజ్ రైట్ అండ్ వాక్స్ వన్ టెన్ మీటర్స్ B walks 20 meters, turns to his left side and walks 80 meters and again turns to his left, walk 40 meters. What is the minimum distance between A and B? So, while it is not the same, it is not the same. Right, let's see. A and B are two different types of different types of different types. In the office, A and B are two different types of different types of different types. కొంత దూరం తూర్పు వైపు తూర్పు అంటే ఈస్ట్ తూర్పు వైపు ప్రయాణించారు కొంత దూరం కొంత దూరం తూర్పుకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏం చేశారంటే వంద మీటర్లు నడిచి వంద మీటర్లు నడిచిన తర్వాత ఏం జరిగిందమ్మా వంద మీటర్లు నడిచి నడిచిన తర్వాత ఏ ఎడమ వైపుకు పి తన వెనుకకు తిరిగి నడుస్తున్నారు ఏ ఏమో ఎడమ వైపు వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడ నుంచి ఓకే మా అమ్మ బాయ్ అని చెప్పేసేసి ఏ అనబడేమో తన ఎడం వైపుకి వెళ్ళాడు ఇక్కడ తూర్పుకి ఎడం వైపు అంటే ఉత్తరానికి వెళ్తున్నట్టు నార్త్ వైపు బి ఏమో వెనక్కి తిరిగి నడుస్తున్నాడు ఫ్రెండ్ పాప ఆడదా కొలిపెట్టేసి బి వెనక్కి వచ్చాడు వెనక్కి వచ్చాడు బి అనేవాడు ఏ నలభై మీటర్లు నడిచిన తర్వాత అంటే ఇటు సైడ్ పైకి వెళ్ళాడు కదా నార్త్కి ఉత్తరానికి ఉత్తరానికి నలభై మీటర్లు వెడి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ అనవాడు ఏం చేశాడమ్మా నడిచిన తర్వాత కుడి వైపు తిరిగి నూట మీటర్లు నడిచాడు ఇక్కడ నుంచి ఏ కుడి వైపు తిరిగి నూట పది మీటర్లు నడిచాడు మా నూట పది మీటర్లు నడిచాడు అయితే బి వెనక్కి వచ్చాడుగా 
బి ఇందాక ఫ్రెండ్ని అక్కడ దాకా వదిలిపెట్టేసేసి వీడి వెనక్కి నడిచాడు ఎవరు బి రోడ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్ అమ్మ ఏ అండ్ బిలు ఇద్దరు కలిసి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారంట ఏ మరియు బి కలిసి నడుస్తున్నారు వంద మీటర్లు నడిచిన తర్వాత ఏ ఎడమ వైపునకు బి వెనుకకు తిరిగి నడుస్తున్నారు అమ్మా ఆఫీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ అండ్ బి ఇద్దరు బయటకు వచ్చి వంద మీటర్లు అలా ఇద్దరు కలిసి నడుచుకుంటూ వచ్చారు అక్కడ నుంచి ఏం చేశారంటే ఏ ఎడమ వైపు తిరిగారు ఏ ఏమో ఎడమ వైపు తిరిగాడు తూర్పునకు ఎడమ వైపు అంటే ఉత్తరానికి బి ఏమో వెనక్కి నడుస్తున్నాడు బి ఏమో వెనక్కి నడుస్తున్నాడు వెనక్కి వచ్చాడు బి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఏమో బి వెనక్కి వచ్చాడు ఏ మాత్రం ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు అట్లాగే ఏ నలభై మీటర్లు నడిచిన తర్వాత కుడి వైపు తిరిగాడు ఇక్కడ నుంచి ఏ ఇందాక ఎడమ వైపు తిరిగాడు కదా అంటే ఇటువైపు వెళ్ళాడు ఉత్తరానికి నలభై మీటర్లు వెళ్ళాడు అలా వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ కుడి చేతి తిరిగాడు అంట కుడి చేతి వైపు తిరిగి నూట పది మీటర్లు ప్రయాణించాడు ఎవరు ఏ అయితే బి వెనక్కి తిరిగాడు కదా ఇరవై మీటర్లు నడిచిన తర్వాత ఎడమ వైపు తిరిగి ఎనభై కిలోమీటర్లు అమ్మ ఇక్కడ నుంచి వెనక్కి వచ్చాడు అమ్మ బి ఇరవై మీటర్లు వచ్చినాక ఎడమ వైపు తిరిగాడు సో ఇక్కడ వెనక్కి రావడం అంటే పశ్చిమానికి పడమరకి ఇక్కడ నుంచి ఎడమకు తిరిగాడు అంటే దక్షిణానికి ఎంత వచ్చాడమ్మా ఎనభై మీటర్లు వచ్చాడు అవునా ఎంత వచ్చాడు ఎనభై మీటర్లు వచ్చాడు నడిచి మరలా ఏం చేశాడు నడిచి మరలా ఎడమ వైపునకు తిరిగి నలభై మీటర్లు నడిచాడు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎడమ వైపుకి అమ్మ దక్షిణానికి ఎడమ అంటే మళ్ళీ తూర్పేగా ఎంతంటే నలభై మీటర్లు నడిచాడు అవునా అమ్మ ఇది ఇరవై ఇదేమో నూట పది సో మనకు కావాల్సిన నలభై ఓకేనా నలభై అనుకో నలభై మీటర్లు నడిచాడు మరియు నడిచాడు ఏ మరియు బీల మధ్య కనిష్ట దూరం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అమ్మ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఉన్నాడు ఇక్కడ బి ఉన్నాడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఆ కనిష్ట దూరం కావాలి ఆ కనిష్ట దూరం కావాలి కనిష్ట దూరం కావాలి నాకు పైతాకరస్ ప్రిన్సిపుల్ ప్రకారం బేస్ హైట్ రెండు తెలియాలి కదా బేస్ హైట్ రెండు తెలియాలి అప్పుడు మనకి డయాగ్రామ్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది నాకు హైట్ తీసుకుంటే కనుక ఈ డిస్టెన్స్ ఎంతమ్మా ఫార్టీ ఎలా చెప్పామండి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఎయిటీ అవునా ఎనభై ప్లస్ నలభై నూట ఇరవై ఆ తర్వాత మా మొత్తం నూట పది ఇది ఒక ఇరవై అంటే మొత్తం నూట ముప్పై ఈ నూట ముప్పైలో నలభై మీటర్లు మాత్రమే వెనక్కి రావడం జరిగింది అంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది తొంభై అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంతమ్మా తొంభై ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ మనకి నూట ముప్పై ఉంటే ఇక్కడ వరకు ఆల్రెడీ మనం వచ్చేసాం కాబట్టి నలభై తీసేసి మీటర్ తొంభై ఇక్కడ బేస్ ఏమో నైంటీ మీటర్స్ హైట్ ఏమో వన్ ట్వంటీ మీటర్స్ సో మనకి ఎప్పుడైతే బేస్ హైట్ రెండు తెలుస్తాయో డయాగ్నల్ ఆర్ డిస్టెన్స్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రేట్ ఆఫ్ బేస్ స్క్వేర్ ప్లస్ హైట్ స్క్వేర్ సో తొమ్మిది తొమ్మిది ఎనభై ఒకటి సున్నా కాబట్టి రెండు సున్నాలు ప్లస్ మా పన్నెండు పన్నెండు నూట నలభై నాలుగు సున్నా సున్నా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ యాడ్ చేసుకుంటే రెండు వందల ఇరవై ఐదు రెండు సున్నాలు సో రెండు సున్నాలకి రూట్ చేసేస్తే ఒక సున్నా మిగిలింది పదిహేను సున్నా నూట యాభై మీటర్లు మనకి పైతాగ్రస్ ప్రకారం సింపులీ పన్నెండు తొమ్మిది పదిహేను ఇది తెలిస్తే నూట ఇరవై తొంభై కాస్త నూట యాభై అయిపోతుంది తెలిస్తే లేకపోతే అది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆన్సర్ ఈస్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ వాడు ఏమి అడిగాడమ్మా ఏకి బీకి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడిగాడు సో ఇక్కడ ఏ ఉంది ఇక్కడ బి ఉంది ఆ ఇద్దరి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంతమ్మా నూట యాభై మీటర్స్ ఓకేనా స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కంక్లూజన్ ద బెస్ట్ వే టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ టు సాల్వ్ ఇట్ ఒక సమస్య నుంచి బయటపడకు ఉత్తమ మార్గం దాన్ని పరిష్కరించుకొనుట సో ఒక ఏదైనా సమస్య వచ్చింది దాన్ని చూసి భయపడి పారిపోతామా లేదు దాన్ని ఎలాగైనా సరే దాని నుంచి బయటపడడానికి మన పరిష్కార మార్గాలని వెతుక్కోవాలి అని చెప్తున్నాడు అది ప్రకటన నెంబర్ వన్ కన్క్లూజన్స్ యువర్ లైఫ్ విల్ బి డల్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫేస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ సో ఏ సమస్యను ఎదుర్కొనకపోతే మీ జీవితం మందకొడిగా తయారవుతుంది మన ఏమైనా కిక్లో రవితేజనా ప్రతిదానికి కిక్ రావడానికి సో ఏ సమస్యను ఎదుర్కొనకపోతే మన జీవితం మంది కూడగా తయారవుతుంది అని వాడు ఎక్కడ చెప్పాడు స్టేట్మెంట్లో సో సమస్యను ఎదుర్కొనని చెప్తున్నాడు తప్ప మన కిక్ కోసం అది ఖచ్చితంగా మన ప్రాబ్లమ్స్ కొని తెచ్చుకోవాలని చెప్పి చెప్తున్నాడు తప్పు కదా అది రాంగ్ చెప్పకూడదు 
next to escape from problems you should always have some solution with you ma samasyarunu parishkarinchukonadaku anni velana meer parishkara margamlu kaligi undavalenu eppudu siddhanga undali parishkara margalto antar e problem vastundo mundugane mana kanukam parishkara marga siddhanga pettukuntama sambandham unda daniki deniki renditiki sambandham ledhu so okatavadi mariyu rendava theermanalu rendu kuda manaku panikiravu rendu panikirapothe doesn't follows both 1 and 2 doesn't follows rendu kuda manaki paniki raavu so vakati mariyu rendu aa rendu kuda anusarinchakapothe answer em pettamannadu ma d ane dani pettamannadu in a morning rahim is standing in a market there is a mask in front of him a hotel behind a road is on the right and a bus stand on the left rahim notices his shadow on to his left in which direction is the market from the bus stand ma jata vendu rahim udayam market lo nilabadi market lo nilabadina pradeshaniki eduruga masjid undi ama udayam puta antadu mana directions lo cheppuntamma sun rises in the east kabatti udayam puta annapudu shadows problems manam eppudu kuda morning ante left iskuntam evening ante right side iskuntam so nenu ikkada market lo nenu unnanu amma a peru rahim నేను మార్కెట్ దగ్గర ఉన్నా మార్కెట్ దగ్గర నేను ఉన్నా నిలబడి నిద్రపడిన ప్రదేశానికి ఎదురుగా మసీద్ ఉంది నాకన్నా ముందే ముంది మసీద్ అమ్మ ఎదురుగా అంటే ఉత్తరానికి మన మసీదు నాకు ఎదురుగా మసీదు ఆ తర్వాత వెనుక హోటల్ మార్కెట్కి వెనుకాల ఏముందంట హోటల్ హోటల్ ఉంది అలాగే కుడివైపున రోడ్డు నాకు కుడి చేతి వైపు ఒక రోడ్డు ఉంది అలాగే ఎడమ వైపున బస్ స్టాండ్ కలవు మార్కెట్లో నేను ఉన్నాను కదా నాకు ఎడం వైపు ఏముందంటే బస్ స్టాండ్ ఉందంట అవునా అయితే క్వశ్చన్ ఏంటిమా తన నీడను రహీం తనకు ఎడమ వైపు ఉన్నట్టుగా గుర్తించాడు అమ్మ నీడకు ఎడమ వైపు పడిందంట తన నీడ అమ్మ ఒక పర్సన్ మార్కెట్లో ఉన్న వ్యక్తి ఉత్తరం వైపు చూసినప్పుడు మాత్రమే ఇది తనకి రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది ఇది తనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది సో సన్నిక ఉన్నప్పుడు నా యొక్క షాడో నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ పడుతుంది అంటే ఇక్కడ రహీమ్ ఉత్తరం వైపు చూస్తూ ఉన్నాడు ఓకే అయితే క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా మార్కెట్ బస్ స్టాండ్కు ఏ దిశలో ఉంది బస్ స్టాండ్ అని చూస్తే మార్కెట్ ఏ దిశలో ఉందమ్మా ఈ దిశలోనేగా ఆ దిశలో మనం తూర్పు దిశ అంటాం ఈస్ట్ సైడ్ సో ఆన్సర్ ఈస్ ఈస్ట్ బస్ స్టాండ్ అని చూసినప్పుడు మార్కెట్ అనేది ఈస్ట్ వైపు ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ టీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ట్ వైపు ఉన్నది ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ టూ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఈజ్ కాన్స్టెన్సీ ఆఫ్ పర్పస్ ఉద్దేశం యొక్క నిలకడ విజయానికి రహస్యము నువ్వేదైనా ఒక విజయం సాధించడానికి నువ్వు ఒక సంకల్పం సంకల్పించుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు మా సో దాని మీదే ఉండాలి అంటున్నాడు కన్స్టెంట్ డ్రిప్పింగ్ వేర్స్ ద స్టోన్ నిలకడగా నీరు పడడం వల్ల రాయి ఎరిగిపోతుంది అమ్మా దానికి దీనికి సంబంధం ఏంటమ్మా స్టేట్మెంట్లో చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ దీనికి సంబంధమే లేదు తీసే ఏకాగ్రత విజయానికి సా విజయం సాధించడానికి అవసరము అమ్మ విజయం సాధించడానికి ఇక నాకు ఉద్దేశం యొక్క నిలకడ అని చెప్పాడు తప్ప ఏకాగ్రత గురించి మనకు ఎక్కడ కూడా డిస్కషన్ రాలేదమ్మా సో సంబంధం లేదు సో ఆన్సర్ ఒకటి లేదా రెండు అవసరం కాదు ఇక్కడ బోత్ వన్ అండ్ టూ డస్ నాట్ ఫాలోస్ అని ఉండాలమ్మా అది బై మిస్టేక్ డస్ నాట్ అనేది పడలేదు అది మార్చుకో ఓకేనా సో ఆన్సర్ ఈస్ డి రెండు కూడా మనకు పనికిరావు ఇక్కడ వాడు మాట్లాడుతుంది ఉద్దేశం యొక్క నిలకడ సంకల్ప బాలం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కానీ ఏకాగ్రత గురించి వాడు ఎక్కడ కూడా డిస్కషన్ తీసుకురాలేదు స్టేట్మెంట్లో చెప్పని ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం తీసుకురాకూడదు ఇక్కడికి ఎకా ఎక్లాక్ ఈజ్ సో ప్లేస్ దాట్ ట్వెల్వ్ నూన్ ఇట్స్ మినిట్ హ్యాండ్ పాయింట్స్ టు వర్డ్స్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ డస్ ఇట్స్ అవర్ హ్యాండ్ పాయింట్స్ ఎట్ వన్ థర్టీ అమ్మ ఒకటి చెప్తా నేను ఒక గడియారాన్ని నీకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చానమ్మా నువ్వు దాన్ని ఏం చేస్తావు ఇంటికి గోడగా పెడతా గోడ దగ్గర పెట్టుకుంటావు నీ ఇల్లు అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో చెప్పలేం ఎట్టే సైడ్ అయినా మనం ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు కదా సో కానీ గోడకి మనం అతికించేటప్పుడు మాత్రం పన్నెండు అనేది ఎప్పుడు కూడా పైకే చూపిస్తుందమ్మా అవునా సిక్స్ అనేది ఎప్పుడు కిందకి చూపిస్తుంది ఇది త్రీ ఇటు సైడ్ ఉంటుంది ఇదేమో సిక్స్ ఇక్కడ ఉంది ఒరిజినల్గా ఇది నార్త్ ఈస్ట్ ఇదేమో వెస్ట్ ఇది సౌత్ ఇవి ఎప్పటికీ కూడా మనకి చేంజ్ కావు అవునా కదా సో మన ఒరిజినల్ లెక్క ప్రకారం మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసే దాని ప్రకారం ఇలా ఉంటాయి మనకి ఒరిజినల్గా 
కానీ మన ప్రాబ్లంలో కొన్నిసార్లు అవి మార్పు చెందచ్చు ఎందుకంటే వాడు చేయమంటాడు కాబట్టి ఏ క్లాక్ సో ప్లేస్ దట్ ట్వెల్వ్ నూన్ ద మినిట్ హ్యాండ్ పాయింట్స్ టు వర్డ్స్ నార్త్ ఈస్ట్ అమ్మ ఒరిజినల్గా ట్వెల్వ్ నూన్ అంటే ఖచ్చితంగా అవర్ హ్యాండ్ మినిట్ హ్యాండ్ రెండు పన్నెండు మీద ఉంటాయమ్మా అంటే ఇప్పుడు పన్నెండు ఉన్న ప్రదేశం ఏదైతే ఉందో దాన్ని నీకు నార్త్ ఈస్ట్ అనుకోమంటాడు అమ్మా సో ఒకవేళ ఇక్కడ ఉండవలసిన నార్త్ ఈస్ట్ ఇక్కడ దాకా వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఉండవలసిన నార్త్ అని ఇక్కడ వెళ్ళిపోతుందిగా సో ఇప్పుడు ఇది నార్త్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఉండే నార్త్ వెస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అంటే ఇక్కడికి ఎవరు వస్తారమ్మా నార్త్ వెస్ట్ వచ్చేస్తారు ఇది నార్త్ అయితే ఎదురుగా ఉండాలి సౌత్ నార్త్ రైట్ సైడ్ ఈస్ట్ ఈస్ట్ కి ఆపోజిట్ వెస్ట్ ఈ రెండు మధ్యలో ఉండేది సౌత్ వెస్ట్ ఇక్కడ ఉండాలి సౌత్ ఈస్ట్ ఇలా డైరెక్షన్స్ మనం చేంజ్ మొత్తం ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అయితే ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ డస్ ఇట్స్ అవర్ హ్యాండ్ పాయింట్స్ అయితే వన్ థర్టీ అమ్మ ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాలకి మినిట్ హ్యాండ్ అయితే ఖచ్చితంగా సిక్స్ మీద ఉంటుంది అవర్ హ్యాండ్ అయితే వన్కి టూకి మధ్యలో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ మొత్తం ఎవరిది ఈస్ట్ది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ యశ్మా ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇఫ్ క్యూ కే కే క్యూ యూ జీ క్యూ ఎల్ ఈజ్ కోడ్ ఫర్ ఒమిషన్ అమ్మ ఇక్కడ రివర్స్లో ఇస్తాడు అమ్మా మన జనరల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒమిషన్ అనే పదానికి కోడ్ ఇదైతే ఇలా కోడ్ చేయబడినటువంటి ఒరిజినల్ పదం ఏది అయితే వీడు రివర్స్లో చెప్తున్నాడమ్మా జాగ్రత్త చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకి క్యూ కే కే క్యూ యూ జీ క్యూ ఎల్ సో క్యూ అంటే పదిహేడు పదకొండు పదకొండు పదిహేడు ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకున్నప్పుడు వాటిలో సేమ్ లెటర్స్ ఉన్నాయా లేదా వేరే కొత్త లెటర్స్ ఉన్నాయి అంటే అన్నీ వేరే వేరే కొత్త లెటర్సే వచ్చాయి కొన్ని ఆపోజిట్ పేడ్స్ అంటే జేక్యూ జోకర్ క్యూ ఆపోజిట్ పేడ్స్ కాదు సో అప్పుడు ఏం చేయాలా టేక్ ద ప్లేస్ వ్యాలెస్ వాడి క్వశ్చన్ ఏంటి ఒరిజినల్ ఇక్కడ ఒమిషన్ కదా ఒమిషన్ ఓ అంటే పదిహేను పదమూడు తొమ్మిది పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది తొమ్మిది పదిహేను పద్నాలుగు మా ఇక్కడ పదిహేడు పంత పదిహేను అయిందమ్మా మైనస్ టూ ప్లస్ టూ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ అవునా సేమ్ ఇప్పుడు అదే లాజిక్ని మనం యూజ్ చేయాలిగా అయితే ఇలా కోడ్ చేయబడిన ఒరిజినల్ పదం ఏది చెప్పమంటున్నాడు మన అవునా సో వాడు ఇస్తుంది కూడా రివర్సే కాబట్టి మనం కూడా సేమ్ అదే చేస్తే సరిపోద్ది డబ్ల్యూ జెడ్ బి ఇరవై ఐదు ఇరవై రెండు తొమ్మిది ఇరవై మూడు ఇరవై ఆరు దీన్ని రెండు అమ్మా సో వాడు ఏం చేస్తే మైనస్ టూతో స్టార్ట్ చేస్తాడు కాబట్టి మనం కూడా మైనస్ టూ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి మైనస్ టూ ప్లస్ టూ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ మైనస్ టూ పద్దెనిమిది నుంచి రెండు తీసేస్తే పదహారు అమ్మ పదహారు అక్షరం అంటే పి ఇక్కడ పితో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే సి బి తప్ప మిగతా అన్నిట్లోనూ ఉన్నాయి ఏలో ఉంది డిలో కూడా ఉంది వే చేద్దామా ట్వంటీ ఫైవ్కి టూ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్త్ లెటర్ కావాలంటే ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ట్వంటీ త్రీ తీసేస్తే వన్ అమ్మా వన్ అంటే ఏ సో పిఏతో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏలో ఉందమ్మా కానీ ఇక్కడ డిలో లేదు కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఈస్ ఏ ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ కానీ మిగతా కొన్ని నీ కోసం చెప్తాను అమ్మా ట్వంటీ టూ తీసేస్తే ట్వంటీ టూ నుంచి టూ తీసేస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ లెటర్ కి తొమ్మిదికి రెండు యాడ్ చేస్తే పదకొండు లెటర్ కి లెవెన్ ఇరవై నుంచి రెండు తీసేస్తే ఇరవై ఒకటవ అక్షరం యు ట్వంటీ సిక్స్కి టూ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ ఎయిత్ లెటర్ బి టూ నుంచి టూ తీసేస్తే జీరో జీరో లెటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జెడ్ మా ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే జీరో జీరో అంటే జెడ్ ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకో సరిపోయిందా జడ్ని మనం ట్వంటీ సిక్స్గా రాయచ్చు అదేవిధంగా జీరో అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఓకేనా ట్వంటీ ఫైవ్ అరేంజ్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ఏ లాజికల్ ఆర్డర్ మా దీన్ని లాజికల్ ఆర్డర్లో పెట్టమంటాడు మా ఒక్కసారి మనం ఆర్డర్ తీసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ అందరికన్నా చిన్నవాడు సెంటి సెంటి తర్వాత డెసి డెసి తర్వాత డెకా డెకా తర్వాత హెక్టో హెక్టో తర్వాత లాస్ట్లో కిలో కిలో ఇది మా సెంటి అంటే వన్ బై హండ్రెడ్ మా డిసి వన్ బై టెన్ మా డెకా టెన్ పవర్ టూ సారీ టెన్ పవర్ వన్ టెన్ మా ఇది ఇదేమో టెన్ స్క్వయర్ ఇది టెన్ క్యూబ్ మా టెన్ క్యూబ్ అంటే థౌజండ్ ఇది హండ్రెడ్లో మారిస్తే వన్ బై హండ్రెడ్ అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ టూ ఇదేమో టెన్ పవర్ మైనస్ వన్ ఇది టెన్ పవర్ వన్ ఇది టెన్ స్క్వేర్ ఇది టెన్ క్యూబ్ ఇది ఆర్డర్ మనం సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ సో దాని ప్రకారం ఆన్సర్ ఏంటమ్మా ఫస్ట్ సెంటి కదా టూ రావాలి టూతో స్టార్ట్ అయిన ఆప్షన్ ఒకటే
మొత్తం మన దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారు స్ట్రెంత్ తెలుసు ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పీపుల్ అంటున్నాడు మా సో మొత్తం మన దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే పదిహేను మంది ఉన్నారు సో టోటల్ స్ట్రెంత్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ మొత్తం పదిహేను మంది ఉంటే కనుక ఈ పదిహేను మందిలో మనకి ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయమ్మా సెవెన్ రీడ్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడే వాళ్ళు సెవెన్ ఇక గుర్తుపెట్టుకో చాలామంది స్టూడెంట్స్ లోపల రాసినారమ్మా ఓన్లీ ఫ్రెంచ్ అంటే లోపల రాయాలి లేదంటే బయటకు వెళ్ళాలి గుర్తుపెట్టుకో నెక్స్ట్ ఎయిట్ రీడ్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ చదివే వాళ్ళు ఎనిమిది అంట అయితే త్రీ వాళ్ళు త్రీ ఆఫ్ దెమ్ రీడ్ నన్ ఆఫ్ దీస్ టూ అంటే ఎన్ వాల్యూ ఇచ్చాడు మా త్రీ ఒక మాట చెప్తా ఎన్ వాల్యూ ఇచ్చాడు త్రీ అంటే ఈ మూడు రెండు సబ్జెక్ట్ రెండు లాంగ్వేజ్ రాని వాళ్ళు ముగ్గురు అమ్మ మొత్తం పదిహేను మందిలో ముగ్గురికి ఈ రెండు లాంగ్వేజ్ రావు అంటే ఈ రెండు లాంగ్వేజ్లో ఏదో ఒకటి కానీ రెండు కానీ వచ్చిన వాళ్ళు పన్నెండు మంది ఉండాలి నాకు కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఏడు ప్లస్ ఎనిమిది పదిహేను మంది ఉన్నారు నాకు కావాల్సిన పన్నెండే మరి ఎక్స్ట్రాగా ముగ్గురు ఉన్నారు కదా ఆ ముగ్గురు ఎవరు బౌద్ధ సబ్జెక్ట్స్ రెండు లాంగ్వేజ్లకు తెలిసిన వాళ్ళు సో ఏడులో రెండు సబ్జెక్ట్ రెండు లాంగ్వేజ్ వచ్చిన వాళ్ళు ముగ్గురు అయితే కేవలం ఫ్రెంచ్ వచ్చిన వాళ్ళు నలుగురు మొత్తం ఎనిమిదిలో ముగ్గురు ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఎంతమంది ఉంటారు ఐదుగురు ఐదు ప్లస్ మూడు ఎనిమిది ఎనిమిది ప్లస్ నాలుగు పన్నెండు పన్నెండు ప్లస్ మూడు పదిహేను ఇది ఆర్డర్ ఆ క్వశ్చన్ ఏంటండి హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ రీడ్ ఫ్రెంచ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ బోత్ రెండింటిని చదివే వాళ్ళు ఎంతమంది ముగ్గురు ఆప్షన్ బి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకో ఓన్లీ అనే పదం రావాలి సెవెన్ రీడ్ ఫ్రెంచ్ అంటే ఫ్రెంచ్ చదవగలిగిన వాళ్ళు మొత్తం కానీ ఓన్లీ అన్నప్పుడే లోపల రాసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకో ఓన్లీ ఫ్రెంచ్ అంటే లోపల లేదంటే అది బయట ఉండాలమ్మా గుర్తుపెట్టుకో ఆన్సర్ ఈస్ త్రీ నెక్స్ట్ మా మనకు ఒక డయాగ్రామ్ బొమ్మ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ బొమ్మ ప్రకారంగా వాడు అడిగే క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సిక్స్టీ సెవెన్ ఏమడుతున్నాడు వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు త్రీ ఫిగర్స్ ఓన్లీ మా మూడు బొమ్మలకు మాత్రమే చెందిన సంఖ్యల లబ్ధం ఏమిటి అమ్మ ఇక్కడ మూడిటికి చెందాలి ద వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు త్రీ ఫిగర్స్ ఓన్లీ మూడిటికి చెందాలి అమ్మ ఇక్కడ మూడు చూడు ట్రాంగిల్లో ఉంది స్క్వైర్లో ఉంది సర్కిల్లోనూ ఉంది నాలుగు కేవలం రెండింటిలో ఉంది రెండింటిలో ఉంది ఒకటే ఒకటే సో ఇక్కడ కేవలం మూడు మూడిట్లోనూ ఉంది లబ్ధం అన్నాడు కదా ప్రొడక్ట్ మల్టిప్లికేషన్ ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారు రెండిట్లోనే ఉంది ఒకటే ఇది చూడుమా త్రిభుజంలో ఉంది హెక్సాగోన్లో ఉంది వృత్తంలోనూ ఉంది అవునా ఇంకేమైనా ఉన్నాయి అలాగా ఇంకేమీ లేవు తొమ్మిది మూళ్ళు ఇరవై ఏడు సో వాటి యొక్క లబ్ధం ఎంత ఆప్షన్ ఏ ఓకేనా నెక్స్ట్ మా రోల్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద వన్ ఫిగర్ ఓన్లీ అమ్మ కేవలం ఒక్క ఫిగర్ మాత్రమే చెందింది ఎవరు ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ కేవలం చతురస్రంలో ఉన్నాయి రెండు కేవలం దీర్ఘ చతురస్రం దీర్ఘ చతురస్రం మాత్రమే ఉన్నాయి ఓకేనా ఇవేగా ఇంకా మిగతావన్నీ కూడా రెండు లేదా మూడిట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి కేవలం ఒకటిలో ఉన్నది మాత్రం ఈ నెంబర్సే వీడు మొత్తాన్ని కూడుకోమంటాడు మా ఒకటి ప్లస్ మూడు నాలుగు నాలుగు ప్లస్ నాలుగు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదహారు ఇరవై ఒకటి కాబట్టి ఆన్సర్ మొత్తాన్ని కూడుకుంటే ఎంత వచ్చిందమ్మా ఇరవై ఒకటి ఆన్సర్ ఈస్ సి Which of the following diagram indicates the best relationship between graduate, teacher and players? Graduate, teachers and players ni mugu ni represent chese edhi yavaru anna hanuma. Amma players lo graduates untaru, teachers ayna players goda untaru. Teachers lo graduates ayna wale ga andar goda, teachers andar goda graduates ayna wale untaru. Amma teacher and tekna graduates ayna wale. Anna? ప్లేయర్స్లో కొంతమంది టీచర్స్ ఉంటారు కొంతమంది గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా ఉంటారు ప్లేయర్స్ సో విచ్ డయాగ్రామ్ సూట్ ఫర్ దిస్ ఏ ఆన్సర్ ఈస్ ఏ తప్పిపోయిన సంఖ్యను కనుగొనండి అమ్మ ఇక్కడ నాకు క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటర్లో ఉంది ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏముందో మనం కనిపెట్టాల్సి ఉంటుందమ్మా ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్స్ని బేస్ చేసుకొని నాకు నైన్ వన్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ని యూజ్ చేసుకొని నాకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అన్న ఫిఫ్టీ వన్ ఎలా వచ్చిందో చూడాలి అన్నట్టు అవునా ఒక్కసారి ఈ నెంబర్స్ మొత్తాన్ని కూడా మనం క్లియర్గా తొమ్మిది వందల పదిహేనుగా రాయి ఇక్కడ మూడు వందల అరవై నాలుగు రాయి ఆ డిఫరెన్స్ చూద్దామా ఐదు నుంచి నాలుగు తీసేస్తే ఒకటి పదకు నుంచి ఆరు తీసేస్తే ఐదు ఎనిమిది నుంచి మూడు తీసేస్తే ఐదు ఐదు వందల ముప్పై ఒకటి సరిపోయిందా అంటే ఈ మొత్తాన్ని నెంబర్లా భావించుకొని దీన్ని తీసేయడం అంతే
మరి డిఫరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో చిన్న సంఖ్యను తీసేయడమే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సైన్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ అయిపోయిందా అలాగే ఇక్కడ కూడా మూ ఎనిమిది వందల అరవై మూడులో నుంచి రెండు వందల నలభై ఏడు తీసేద్దాం తీసేస్తే ఆరు వందల ఇరవై రెండు వస్తుంది ఆరు వందల ఇరవై రెండు అంటే ఆన్సర్ ఇక్కడ బి సెకండ్ ఆప్షన్